ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ከብራትና ክብራና አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረካችሁ ዛሬ ሰኔ 25 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለተሰኘው ነው ፕሮግራሙን የምንመራላችሁ ከዳር ድረስ ነኝ የምናቀርብላችሁ ደግሞ ደምስ በለጠና ነን እዚህ ከስቴዲዮአችን ሰላምታችን እናቀርባለን የታሪን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋቂ በፊት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዶክተር ሰኞ ረጉ ዳሚና ሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽቱ ለሰዓት ከ3 ሰዓት ድረስ ኢትዮጵያና በአካባቢው ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን የሚያሰራጭ መሆኑን ለአድማጮቻችን አሳውቃለን ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 253 458 8482 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ተፕሮግራም ተፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ ወዳድ ማጆቻችን ቀጥሎ የዛሬ ዝግጅቶቻችንን ቀደም ተከተል አስተዋውቃችሁ በመጀመሪያ የለቱ ዜና ይቀርባል በማስከተልም ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ርሳንቀጥ ሻባያ ጋር የሚደረግ ግንኙነትና ድርድር የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ መሆን ይኖርበታል በሚል ርዕስ ይከተላል። ለመጀረሻም በየሳምንት ሰኞ የሚቀርበው ኢትዮጵያ ተናንትናና ሳሪ የተሰኘ ዝግጅታችን እንደገና ሊታይ የሚገባው የአሰብ ወደብ ህጋዊ የባለቤትነት ጉዳይ በሚል የተዘጋጀ ታሪካዊ ትንተናና የመጀመሪያ ክፍል ነው። አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋዬ ነው በመጀመሪያ ግን የለቱን ዜናዎች ርዕሶች አስተዋውቃችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር ድጋፍ ለመስጠት በባህርዳር ተጠፍቶ የነበረው ድጋፍ ሰን ካለምንም እንከን ተጠናቀቀ የአንድነትና የሰላም ነጋሪ በሚጎተመበት ኢትዮጵያ በረከትምውን በጎንደር ህዝብን ከዚህ ጋር ለማጋጨት ስልጣና እየተጠመውን ተነገረ የአማራ ህዝብና ለኢትዮጵያ አንድነት ይቀመንበር አቶ ተክሌሻው ወደ አዲስ አበባ ተገቡ በኋላ ለሀገሩ ቪዲዮዎች የመጡትን አላማ አስቀጡ ከስደት የሚገኘው ቅዱስ ሲነዶስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ጥያቄ መቅረቡ ተነገረ የሚሉት የዛሬ ዜናዎችን ርዕሶች ናቸው ደም በለጠ እንደሚከተለ ያቀርባዋል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር ድጋፍ ለመስጠት በባህር ዳር ተጠርቶ የነበረው ድጋፍ ሰልፍ ካለ ምንም እንከን ተጠናቀቀ ትላንት ሁድ በባህር ዳር ከተማ ለጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድጋፍ ለማድረግ ተጠርቶ የነበረው ሰላማይ ሰልፍ በደምቀና በተሳካው ሁኔታ መጠናቀቁ ታውቋል። በእውነተኛ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያሸበረቀው የባህር ዳር ሰላማይ ሰልፍ አማራ ለኢትዮጵያዊነት አዲስ እንዳልሆነ ያሳየበት ሰልፍ ነበር። በዚህ የባህር ዳር ሰልፍ ላይ የአማራ ክልል የሚባለው ሊቀመንበር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ንግግር ያደረጉ ሲሆን ንግግራቸው ከብፊቱ በተሻል ድፍረት እና መተማመን የተሞላበት እንደነበር ተስተውሏል። በተለይ በልብ ሙሉነት በባዓዴን ውስጥ ያሉትን አማራ ያልሆኑ የህዋት ቅምጦችና በአካባቢያቸው ያሉትን ጸራ አማራ ኃይሎች እንዲሲሉ በመንቀፍ ንግግር አድርገዋል መንገዳችንን በስጋድ ሊያሰናክሉ ሲሞክሩ ይታዩ ነው ሰላም ይዋለው ሀገር ሰላም እንዳያደር ለሰላም የተዘረጉ ጆች ሳይጨባበጡ እንዲቋረጡ ስራ ውለተ የብለው የሚደክሙ ሽንፈትን ያልተቀበሉ ደካሞች ከዙሪያችን አልጠፉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንንም ያደረጉት ንግግር ህዝቡን ይቅርታ ያጠየቁበትና ወደፊት በተሻለ መልኩ ለናገለግላቸው እንቻላለን በማለት የተጸጸቱ የሚመስልበት ንግግር ነበር ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ጸረ ዲሞክራሲ በቃ ብለናል እያንዳንዱን ድርጊታችንና ስራችንን በድቃት ተከታተሉ አካሄዳችንና ሁኔታችንን ከዲሞክራሲ ያፈነገጥና የዜጎችን መብት የሚጋፋው ነው በተገኘበት ጊዜ ሁሉ ለተታገሉና አደብ ለታሲዙን ይገባል 
በዚህ ውስብ ሰባ ላይ ላለፉት ዘጠኝ አመታት በዘራቸው እንዲያፍሩና አማራነታቸውን በጠየቃቸው ብቻ ወሁን እንዲወርዱ እድሜ ልክ ተፈርዶባቸው የነበሩ ተስረኞች ጀነራል አሳምኖ ጽጌና ወይዘሮ ማጓይ ሻለሙ ንግግር አድርገዋል ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከሙሴ ጋር ሲያወዳድሩ ወይዘሮ ማጓይሽ ደግሞ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል ወይንስ አሁንም እንደ በፊቱ በተቀደለልን መስመር እንድንፈስነው የሚፈልገው ሲሉ ጠንከር ያለ ጥያቄ አቀርበዋል ሰልፈኛው በኩል ያማራ ማንነት ጥያቄዎች ወልቃይትና ኢራያን ጉዳይ በመፈክሮቹ ያሰማ ቢሆንም ከመድረክ አስተዋዋቂዎቹ በኩል በህዝብ የተጠየቁት ወይ የተነሱት ያማራ ማንነት ጥያቄ አንዳቸውም ሳይገለጹ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ሲሰበክ እንደነበር በቀጥታ ይተላለፍ ከነበረው መረጃ መረዳት ይቻላል ይህን አስመልክቶ ታዛቢዎች እንደተናገሩት ይህን የመሰለው አጋጣሚ ህዝባዊ መፈክሮች የሚነሱበት የህዝብን የልብ ትርታ እንዲደመጥ የሚደረግበት ሲሆን መድረኩ ለኢትዮጵያዊነት መስበኪያ ያዋል ነበር ካሉ በኋላ ላማራ ህዝብ በተለይም ትላንት በባህር ዳር የተገኘው ህዝብ ለኢትዮጵያዊነት አዲስ እንዳይለል እንዳይደለና የተደረገለት ትሪ በደሙ ያለ በመሆኑ ይህ አይነት ቅስቀሳ አስፈልገው ነበር በማለት ተቻሉ። የአንድነትና የሰላም ነጋሪት በሚጎሰምባት ኢትዮጵያ በረከት ስሞን በጎንደር ህዝብ ከህዝብ ጋር ለማጋጨት ስልጣና እየሰጠ መሆኑ ተነገረ። ሰኔሃ አንድ ቀንና ሰኔሃ ሁለት ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በረከት ዝሞን በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኙ በህዋት የተቋቋሙና በህዋት የፋይናንስና የጦር መሳሪያዎች ድጋፍ የሚደረግላቸውን ራሳቸውን የቀማንት ኮሚቴ ብለው የሚጠሩትልና የተመረጡ የህዋት የደንነት አባላትን በጎንደር ከተማ ወለቃ አርባ አባ ቀበሌ ትምርት ቤት ስልጣና በመስጠት ህዝቡን ለግጭት በመቀስቀስ ላይ ይገኛል የሚሉ መረጃዎች እየተደረሱ ናቸው ስልጣናውን ጎንደር በዞን ደረጃ መጠቀምና ባለፈው በጎንደር ሰልፍ ለማድረግ የተጠየቁት እንጥያቄ የጎንደር ከንቲባ ውድቅ በማድረጉ ተገቢ ባለመሆኑ አሁንም ሊፈቀድ ይገባል ብለው ተጽኖ እንዲፈጥሩ በረከት ስሞን ለሰበሰባቸው ሰዎች ቅስቀሳ ያደረገ ነው ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚደግፉ ሰልፎች እየተፈቀደ በመሆኑም እናንተም ዶክተር አብይን ለመደገፍ በሚል የኛ በህረሰቦች ሰልፍ መውጣት ለምንፈልግ ይፈቀድልን በማለት ጥያቄ በማቅረብ ፈቃዱን ስታገኙ የራሳችሁን ጥያቄዎች ይዛችሁ ተውጣላችሁ ማለት መክሯል ሲል ይገልጻል መረጃችን በተለይም የዞኑ ጥያቄና ዋና የብሄረሰቡ መቀመጫ ዞን ጎንደር ከተማ መሆን አለበት በማለት ጠይቁ ከዚያም እኛ የክልሉ መሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን እሱ መመለስ ካልቻለ በኃይል መብታችሁን እንድታስከብሩ አስፈላጊው እንድጋፍ እናደርጋለን በማለት ቅስቀሳውን ጨርሷል በመሆኑም አማራ ይሁን ሁሉ ይሄንን የመከፋፈል ሙከራ እንዳይሳካ አስፈላጊውን ሁሉ እንድታደርግ ማሳሰብ ነው እንዳልን ይላል መረጃችን ይህ በዚህ እንዳለ የጋምቤላ ክልል በሚባለው አካባቢ ሜጢ ከተማና ዙሪያው ላይ በአማራ ተወላጆች ላይ ልቂት ለመፈጸም የትግራይ ኢንቨስተሮች ሲራ እየጎነጎኑ በመሆኑ መንግስት አስፈላጊውን መከላከል ያድርግልን ሲሉ አማሮች ጥሪ ያደረጉ ነው ያካባቢው ያማራ ተወላጆች እንደሚሉት ከሆነ አሁን ያንጃ በበው የሞት አደጋ እንዳይدرس መንግስት ባፋጣኝ በሰዓታት ውስጥ እንዲدرسላቸው ጥሪ አቀርበዋል ለዚህ ምክንያት የሆናቸው ደግሞ በአካባቢው ያሉ በኢንቨስተርነት ስም የቡና አርሻዎችን የተቆጣጠሩ የህዋት ትግሬ ታጋዮች በአማራና መጀንገር መሃል ጠብ በመዝራት አማራዎችን እየከሰሱ ይገኛሉ እነዚህ የቀድሞ የህዋት ትግሬ ታጋዮች ካማራ ተወላጆች ተደብቀው የመጀንገር ተወላጆችን አስተጣቀው በአማራ ላይ ልቂት እንዲፈጽሙ ሚስትራዊ ስብሰባ ማድረጋቸው ተደርሶበታል ያካባቢው አማራዎች እንደሚሉት እኛ ትጥቅ ስለሌለን እንጂ ራሳችንን መጠበቅ አግቶን አይደለም ይሁንና ባሁኑ ጊዜ የህዋት ተላላኪዎች ሊያደርሱብን ባቀዱት ጥቃት በአመጀንገርና ሸኮ በህረሰቦች መካከል የጦር መሳሪያ በማስገባት እያወኩን ስለሆነ ባስቸኳይ መንግስት ያስተጣቀንና ራሳችንን እንከላከል አለበለዚያ ደግሞ በአካባቢው የሰፈረው የመከላከያ ሰራዊት ሰላም ስኪረጋገ ትረስ ከአካባቢው እንዳይልቅ ህዝቡን ከጥቃት እንዲከላከል ጥሪ ያደረጉ ናቸው የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ሊቀ መንበር አቶ ተክሌ ሻው ወደ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የመጡበትን አላማ አስረዱ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ያብይ አህመድ መንግስት እና የአማራ ክልል የሚባለው መንግስት ባደረጉላቸው ጥሪ መስረት አቶ ተክሌ ሻው ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። አቶ ተክሌ ሻው አዲስ አበባ ሲገቡ የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አቀባበል አድርገውላቸዋል። በዚህ ወቅት አቶ ተክሌሻው የመጡበትን አላማ በአገር ውስጥ ለሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲሲሉ ተናግረዋል ኢትዮጵያን ከርስ በርስ መጣፋፋት አገራችን የፖለቲካ ታሪኳ ጦርነት ነው ጦርነት አውዳሚ ነው ስለዚህ ከዚያ ወተን ወደ መቻቻል ወደ መደማመጥ ከመርጣን የሚፈልገው እሱ ነው ከዚያ አንጻር ድርጅት የሚያራመድ ይሄንን ነው ይሄ ማሳብ ስቦን ነው ወደዚህ የመጣ ነው ዛሬ 
የሚፈልገው ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነትን ነው አንድነትን ነው መቻሻልን ነው ደም በደምን ነው የሚጠራው ሰላም ምንም የምታገኘው ይቅርብ ለህ ነው ተቻሽለህ ነው ተደማምጠህ ነው እና ይሄ ለኛ ሰፊ ይሄን ማስፋት አለብን ነው ለምንም ይሄ ነገር ማስፋት አለብን በሳይ እንደናንተ ያለው ወጣቶች ዋስተማሪዎቹ ጋይጠኞቹ ይሄን ማስፋት ከመቻላችሁ ማስፋት ማስተማር መቻል አለባችሁ ከዚህ ከጠባዋ እኔነት መውጣት መቻል አለብን ስለዚህ ካልወጣነ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ተወድቃለች ስለዚህ የሚያምርብን ኢትዮጵያዊነት አባባን የሚያምረው ቆይት ላይ የቀለም ስላለው ነው አንጓዴ ብቻ ቀይ ቀለም ታይ ተቀለ እነሱ ሲዋዱ ነው ምጣም ጉበት ይሰጡ ኢትዮጵያችን እንደዚያ ነን ይሄ የቋንቋችን መለያየት የባላችን መለያየት የመሳሰሉት ነገር መለያያታቸው ውበታችን እንጂ ጣሶቻችን አይደለም ስለዚህ ይሄንን ማስፋት እንጠበቀው ይያምናለሁ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀድሞው የደርግ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት አቶ ካሳ ከበደም እንደዚሁ ባለፈው ቀዳሚ ወደ አዲስ አበባ ገብቷል አቶ ካሳ ከበደም በበኩላቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለመደመር መምጣታቸውን እንዲበባለት ከገለጹ በኋላ ፕሮፌሰር አቢ አህመድ የሚጠነቀ ነው የፍቅር የይቅርታ የሰላም የመደመር እኔም ለደመር ነው መጣውት የየመደመር የየበላይነት የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በዛ መልኩ ተገልጦ አገር ቤትም ያለው ከውጭ አገር በውጭ አገር ያለነውን ልብ ይስባል የሚል حساب ቀርቶ ህልሙ ማለት ነው በራኑ አገር ሊፈርስ ነው የሚስጋት ላይ ነው የነበረው ያ ኮምፕሊትሊ ባይሆንም እንደው ከባድ ሚዛን በሚሰጠው መልኩ በዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ገን የፓርላማ ንግግር ተሰብሮ አድሯል ለዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የመንግስቱን አክያድ በተመለከተ ያዟቸውን ማስተዋወሻዎች ላሏቸው በዚህ ረገድ ለመንግስት የምጠቁሙ አለኝ በማለት ገልጿል ወደ ሀገር ቤት ከመምጣታቸው በፊት የብዙዎችን ድርጅቶች አመራሮች አነጋግሬ የነሱንም መልእክት ይጀመጥቻለሁ በማለት የሚከተለውን ተናግረዋል ወዲ ከመምጣቴ በፊት ደሞ የብዙዎቹ አማራሮች አግንቼ አነጋገር ያለው ወኪላቸው ነኝ ባለልም ስለነሱ ሆኘ ፍላጎታቸውን ልገልጥላቸው እችላለሁ አቶ ካሳ ከበደ ይህን ሲሉ የማንኞቹን ድርጅቶች መልእክት ይዘው እንደመጡ በዝርዝር አልተናገሩ በስደት የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ጥያቄ መቅረቡ ተነገረ ከ6 አመታት በላይ ለሁለት የተከፈለውን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ከፍተኛ ውጤት ያሳየ ከመሆኑም በላይ መንግስትም አባቶች ወደ ሀገር እንዲመለሱ ብርቱ ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል በሀገር ቤት ያሉ ምዕመናን አባቶች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በሰላማዊ ሰልፍ ጭምር እየጠየቁ ሲሆን ታዋቂ ግለሰቦችም አባቶች በመግባት ላይ ይገኛሉ ይሁንና አርቁ ሳይከወን አባቶች ወደ ሀገር ቤት ቢገቡ ብርቅ ቤተክርስቲያኗ ይበልጥ ለተከፈል ስለምትችል በማዳገም መልኩ አርቁ ማለቅ አለበት የሚሉ አባቶች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም በሀገር ቤቱ ቤተ ክህነት አስተዳደር የተማረሩ አቢያተ ክርስቲያናት በውጭ ያሉ አባቶች በጉጉት እየተበቁ እንደሆነም ታውቋል ለዘላቂ መፍቴ አርቁ በሐምሌዎር ተከናው ነው ወደ ሀገር ቤት መግባቱ የተሻለ እንደሆነ በብዙዎች ታምኑበት እየተሰራ ሲሆን በውጭ የሚገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ወደ ሀገር ቤት ሊልካቸው የነበረውን ሉካንን ሁኔታዎቹን በማገናዘብና ቤተክርስቲያኗ ይበልጥ እንዳትከፋፈል በመስጋትና እርቁን ቅድሚያ በመስጠት ከርቁ ወፊት ሊልካቸው የነበረውን ሉካን ለጊዜው መግታቱን ተሰምቷል ይሁን እንጂ ቤተክርስቲያኒቱን ክብርና ለእልና የሚያስጠብቅ የጊዜ ማባከኛ የድርድር ሐሳብ በሀገር ቤት አባቶች በኩል ከቀረበ ሉካኑን ልቆ በሀገር ቤት ጽፈት ቤት ለማቋቋም ያለው እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ወገኖች ተሰምቷል የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ ዜናዎቹን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። እዚህ ቀጥለን በመርሃ ግብራችን መሰረት ተሻቢያ ጋር የሚደረግ ግንኙነትና ድርድር የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ መሆን ይኖርበታል በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን 
የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ርሳንቀስ ይቀርባል ሻቢያ ጋር የሚደረግ ግንኙነትና ድርድር የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ መሆን ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከኤርትራው ሻቢያ ጋር በተደረጉ ጦርነቶች ድርድሮችና ስምምነቶች ሁሉ ጥቅሟ የተጠበቀበት ጊዜ አለ ተብሎ የሚነገርን ትውስታ አይደለም። ኤርትራን መንደርደሪያው እያደረገ ጣላት ለረጅም ዘመን ሲወረን ቆይቷል። በቱርክ ኦታማኖችና በግብጽ ፓሻዎች የተቃጡብን ወረራዎች ከዚያም ማልፎ ሁለት ጊዜ በጣላን ቀሳራዊ መንግስትና በሞሶሎኒ ፋሽስታዊ የወረራ ሙከራና ወረራ የተደረገብን በኤርትራ በኩል ነው ያ ሁሉ ታልፎ በስንት መከራና የዲፕሎማሲ ጥረት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር አንድነቷ ከተረጋገጠ በኋላ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚጻረሩ የአረብ መንግስታት ደጋፊነት በካይሮ ኤርትራ ንጻውጪ ድርጅት ከተቋቋመ ጀምሮ ለ30 አመታት ኢትዮጵያ የህዝቧን ደም ለዚያ ምዝራፍ ሳለች ልጆቿ አጥንታቸውን በኤርትራ ምድር ተበትኖ ቀርቷል ኢኮኖሚ እድገቷ ቀጭቿል የሀብት ምንጮአ ነጥፏል በኤርትራ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ሻቢያ ከጫካ ጀምሮ ኢትዮጵያን አንድነት ሲፈታተን ቆይቷል የዛሬ ወያኔዎች አባት በመሆን የትግራይ ኢትዮጵያዊነት ስሜት በተላላኪዎቹ በነመለስ ዜናዊና በስፋት ነጋ ማካይነት ሸርሽሯል ይህም ሁኔታ ዛሬ ህዝባችንን አሁን ለደረስንበት ደረጃ አብቀቷል ኤርትራውያን የኢትዮጵያ አካል በነበሩበት ጊዜ ከኢትዮጵያ በጀት እየተቀነሰ ኤርትራን በራሷ እንድትቆም ለማድረግ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት ብዙ ዋጋ ከፍሏል ከዚያ በኋላ ወደ ስልጣን የመጣው የወታደራዊ መንግስት ያገሪቱ ኢኮኖሚ ከዜሮ በታች ስኪ ድረስ ድረስ ኤርትናን በአንድነት ለማቆየት 17 አመታት ተፋልሟል ያም ሆኖ ኤርትራ ከመገንጠል አልዳነችም ይህ ሊሆን ይችላል እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራን በተመለከተ የምናራምደው ከስሜታዊነት የሚነሳ የፖለቲካ ቀመራችንና ለአንድነት ያለንን ከፍተኛ ፍላጎታችንን ብቻ ስለምናዳምጥ ነው። ከንግዲ በኋላ ሊሆን የሚገባው ግንኙነት ግን የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በአስጠበቀ መልኩ ብቻ መሆን ይገባዋል። ላንድ መንግስት ዘላለምዊ ጥቅም እንጂ ዘላለምዊ ወዳጅ የለም እንደሚባለው ኢትዮጵያን የሚመራ መንግስት በማንኛው መንገድ ያገራችንን ብሄራዊ ጥቅም ሊጠብቅ ግዴት አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለኤርትራ መንግስት ባደረጉ ጥሪ መሰረት የኤርትራ መንግስት ሩካን ኢትዮጵያን ጎብኝቷል በርግጥ ሰላም እንኳን ለጎረቤት ለሩቅም ቢሆን ያስፈልጋልና ይህ የሰላም ጥሪ መደረጉ መልካም ተግባር ነው ሪው የተደረገው በኢትዮጵያ መንግስት ተነሳሽነት ነው ለዚህ መንስኤ የሆነው የአልጀርሱ ስምምነትን ለመቀበል ኢትዮጵያ ፍላጎት ማሳየቷ ነው ይህ በአለም አቀፍ ዳኞች ያለ ይግባኝ የተደረገ የፍርድ ሂደትና ውጤቱ ለኢትዮጵያ አሳፋሪና ቅስም ሰባሪ ነበር ይህ ስምምነት ምንም እንኳን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመን የተደረገ ባይሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ተንጠልጥሎ አመታትን ላስቆጠረ ችግር መፍትሄ ለመስጠት የወሰዱት ቁርጠኛ አቋም የሚመሰገን ነው ይሁንና ከዚህ ስምምነት በዘለለ ከኤርትራ ጋር የሚደረጉ ስምምነቶች ሁሉ የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ እንዲሆን የግድ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለኤርትራ መልክተኞች ባደረጉት የራት ግብዣ ላይ ትንሽ ለቀቅ ያለ ግልጽነት ታይቷል ከኤርትራውያን ጋር የመተቃቀፉና የመሳሳሙ ጉዳይ የሚጎዳ ባይሆንም ከመተቃቀፍ ባሻገር የኢትዮጵያ ጥቅም አብይ ቦታ ሊኖር ይገባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራውን ወደ አስመራና ከዚያም ባሻገር ለኤርትራም እንዲያገለግል ይደረጋል የሚለውን ዜና ሰምተናል ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር በነበረበት ጊዜ የነበረ የበረራ መስመር በመሆኑ በረራው ወደ አስመራ ሲጀመር ተቋርጦ የነበረውን መቀጠል እንጂ ሁኔታው አዲስ አይሆንም ይሁንና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገው በረራ ተቋርጦ በነበረ ጊዜ ኤርትራ ሉፍታንዛንና ኤርየመንያን ብሎም ኢጂፕት ኤርላይንስን ስትጠቀም ቆይታለች አልፎ አልፎም የቱርክ አውሮፕላኖችን ተጠቅማለች ይህ ሁሉ ሆኖ እነዚህ አየር መንገዶች በተለያዩ ጊዜያት በረራቸውን አቋርጠው ነበር በተለይ ሉፍታንዛ እስካሁን አልተመለሰም 
ሉፍታንዛ ያልተመለሰው በደንበኛ አጦት ሳይሆን የኤርትራ መንግስት በናቅፋ ለትኬት የሚያስከፍለውን ገንዘብ ለሉፍታንዛ በዶላር መክፈል አለመቻሉና እዳውን በጊዜው ማወራረድ ባለመቻሉ ነው ስለዚህ አሁንም አገራችን ካስመራ ጋር ይበረራውል ስታደርግ በኢትዮጵያ ወጪ በባዶ ሪቶሪክ በጨበጣ እንዳይሆን ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ይህ ብቻ አይደለም ያለፉ በህራዊ ልምዶቻችን እንዳሳዩን ማንኛውም አይነት ስምምነት አንዱ ካንዱ ጋር ሳይቆላለፍ ወይም በለውጥ ሳይሆን ሁሉም ወለጭ በተናጠልና ራሳቸውን ይቻሉ ቢደረግ ለቁጥጥርም ሆነ ለወጭና ገቢ ውርርድ ቀላል ይሆናል አሰብ ላይ በሩሲያ መንግስት እርዳታ ተቋቁሞ የነበረው የነዳጅ ማጣሪያ ላይ ሻቢያ ከወረሰው በኋላ ጠይቆት የነበረውን ውል ማስተዋወስ ተገቢ ይሆናል እኛ ይህን እንስጣችሁና እናንተ ይህን ስጡን የሚለው አክያድ ከድርጅቶቹ አስተዳደርና የገቢና ወጪ ስርዓት ውጪ የመንግስትን እጅ ጣልቃ ስለሚያስገባ ከበህራዊ ጥቅም ይልቅ በተፈጠሩ ችግሮች ላይ ፖለቲካዊ ውሳኔ ለመስጠት ስለሚያስገድድ ኢትዮጵያ በህራዊ ጥቅማን ሊፈታተናት የሚችሉ ክስተቶች እንዲኖሩ ያደርጋል ይህን መሰለው አክያድ በመቆየት ስለሚለመድ መጨረሻ ላይ እንደ በህራዊ ግዴታችን የሚቆጠራል ይህን ስንል ሻቢያ ናቅፋ የተባለውን ብር አውጥቶ የጋራ ገንዘባችን የነበረውን ብር ሲያነሳ ለገንዘቡ ለውውጥ በአሜሪካ መንግስት ሸምጋይነት የሰጠውን የምንዛሪ መጠን ለንዘነጋው አይገባም እንዲያውም የድንበሩን ጥያቄ ያስነሳውም ይህ ሻቢያ በኢትዮጵያ ብር ላይ ናቅፋን ለመጫን የጠየቀው ስምምነት ነው ያሰብ ወደምን በተመለከተ ህጋዊ ያገራችንን ጥቅም ባስቀደመ ሁኔታ ስምምነት ሊደረግ ይገባል በመጣቃቀፍና በመሳሳም በህራዊ ጥቅማችንንና ሀብታችንን ማፍሰስ አይገባንም የወታደራዊ መንግስት የምጽዋን ወደብ በነበረው ለአንድነት በተከፈለ ጦርነት ምክንያት መጠቀም አደገኛ በነበረበት ወቅት ያሰብን ወደብ ከፍተኛ ውጫውትቶ በዘመናዊ መንገድ አስገምብቶ ነበር ያ ሁሉ ያገራችን አብት የፈሰሰበት ያሰብ ዘመናዊ ወደብ ላልፉት 20 አመታት ለኤርትራም ሆነ ለኢትዮጵያ ሳይ ጥቅም ባክኖ ቀርቷል ስለዚህም ከንግዲህ ወዲህ ዶክተር አብይ አህመድ እንደሚያስቡት መተቃቀፍና መሳሳም ቢኖርም በህራዊ ጥቅማችንን የማያስጠብቅ ምንም አይነት ውል እንዳይደረግን መክራለን በተለይ የሌላውን ወገን ተደራዳሪ ትራክ ሪከርድ የታየ ከስሜትና ከፍላጎት ብቻ ከሚመነጭ የፖለቲካ ውሳኔ መሰብሰብና ተገቢና ማንኛውንም ስምምነት በበህራዊ ጥቅማችን ላይ ብቻ የተመረኮዘ እንዲሆን ማድረግ ተገቢ ነው እንላለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ በፍቅር ሲናገሩ የኤርትራው አቶ የማነ ገብረአብ ፍቅር ማመንጨት አክቷቸው ያብይ አህመድን ፍቅር በውሰት ሲወስዱ አስተውለናል ይህ የማነ ገብረአብ አባባል የመጣነው ለፖለቲካ ስራ እንጂ ለፍቅር አልነበረም የሚል መልእክት አለውና ለወደፊቱ ቢታስብበት መልካም ነው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በየዘመኑ ለኤርትራው አጋ ሲከፍል ቆይቷል ነገስታቱ በጀት ሲደጉሙና ያለማስያዣ የባንክ ብድር ሲሰጡ ቆይቷል የወታደራዊ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብ እየተራበ በጦርነቱ ምክንያት ያለ ስራ ለተቀመጠው የኤርትራ ህዝብ ደሞዝ እየከፈለና ጤፍ ዘይትና ስኳር ከመሃል አገር እየጫነ የኤርትራን ህዝብ ሲቀልብ ኖሯል የወያኔዎቹ ማገዛዝ ለመጀመሪያዎቹ ሰባት አመታት ብሩን ከፍቶ ኤርትራ ቡና ላክ ያገር ስክትባል ድረስ ሲያስመዘብረን ቆይቷል አሁንስ በግርግር በፍቅርና በመተቃቀፍ ጀርባ በሄራዊ ጥቅማችንን አሳልፈን እንሰት ይሆን እየቆየን የምናየው ይሆናል ስለዚህ ሻቢያ ጋር የሚደረግንኝነትና ድርድር የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ መሆን ይኖርበታል እንላለን
አትላንትና እና ዛሬ ይህ ኢትዮጵያ አትላንትና እና ዛሬ የተሰኘው ነው በዚህ ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የነበሩትን የስልጣኔ ጭብጦች የገጠመውትን ፈተናዎችና ፈተናዎቹን እንዴት እንደተወጣቻቸው እንዲሁም ዛሬ ለምትገኝበት መስቀለኛ መንገድ የዳረጓት ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ከዚህ መስቀለኛ መንገድ እንዴት መውጣት እንደምትችል በጽሁፍ በውይይትና በቃለ ምልልስ መልክ የሚቀርቡበት ነው እንደገና ሊታ የሚገባው የአሳፍ ወደ ፍጋዊ የባለቤትነት ጉዳይ በቀይ ባህር ክልል ወሰነ ሰፊ ዞታ የነበረ ጥንታዊ ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ህዝቦቿ በከፈሉት መሪዝ መስዋዕትነት በባህር በሮቿ የሚመጡባት እንጣላቶች ሁሉ ያሳፈረች ነፃነቷን እና ክብሯን ጠብቃ በመኖሯ በታሪክ የምትጠቀስ የነፃ ህዝቦቿ ጋር ለመባል በክታለች አይ ባህርን ወሰነ አድርጋ የኖርቹ ታሪካዊ ኢትዮጵያ አዶሊስ ገምበዛን ዘይላና ምጽዋ የሚባሉት ወደቦችም በግዛት ፍር እንደነበሩ በርካታ የታሪክ ተረጋግጣሉ። ይሁን እንጂ ኦቶማን ቱርኮች ግብጾች ጣሊያኖች እንግሊዞች ፈረንሳይዎች ወዘተ በተለያየ ወቅት የሰሜኑን የኢትዮጵያን ግዛት ያካባቢውን ተወላጅ ባንዶች በመጠቀም እየተቆጣጠሩ ኢትዮጵያን ለተወሰነ ጊዜ ከቀይ ባህር አካባቢ እንድትገለል በማድረግ ተገዳድሯት ነበር ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ መሪዎች ወደ ስልጣን በመጥቆ ቁጥር በቄሳራውያን ኃይሎ ሲራ ከኢትዮጵያ የተነጠቀውን የባህር ወሰን የግዛት ክፍል በማስመለስ ኢትዮጵያን ሙሉ ሲያደርጓት ኖሯል 
ዛሬ ላይ በወያኔ ሴራ ከቀይ ባህር ጋር በመልካም ምድር የተለያየችውና ወደ ባልባይ ሆነች ኢትዮጵያ ፈጥንት ጀምሮ በተለይም ከአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት እስከ 1983 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ የነበሩት መሪዎቿ ለባህር በርና ለሉዓላዊነት የነበራቸው ተቆቋሪነት ወደር ያለው አልነበረ የተነ መንግስት አስተሳሰብም ሆነ የታሪክ የህግ ውቀት የሌላቸው የትግራይ የገበሬ ሽፍቶች የመሰረቱት ወያኔ የኢትዮጵያ መሪዎች ሁሉ ሲያደርጉት ከነበረው በተቃራኒው የኢትዮጵያን ባህር በሮች ሙሉ በተለይ አሰብን በተናጠልና ኤርትራን በጥቅሉ በማስተንጠል ፋብሪካ ህዝብ ቁጥጥ ሁለተኛዋ የሆነችው ኢትዮጵያ ያለ ባህር በር ወደብ እንድትቀራ አድርጋዋታል ይጹፍ ሁለት አላማዎችን ታሳቢ በማድረግ የተሰናዳ ነው የመጀመሪያው አላማ ወያኔና ሻቢያ በኢትዮጵያ ላይ በመደወለት ኢትዮጵያን የባህር በር እንዳይኖራት ያጠረባቸው የሌሉ ስምምነቶች በመፈተሽ ለኢትዮጵያ የሚከራከር ወገን ባተሰየመበት የወያኔና ሻቢያ ስምምነትና ያላንዳች ተጨባጭ ታሪክ ሰነድ የባህር በሯን በግፍ ያጣችው ሀገር አዲስ ትውልድ አንዳች ጋብነት የሌለውን ኢትዮጵያን የባህር በር አልባ የማድረግ የሁለቱን መንስት ድርጅቶች ውሳኔ እንደገና እንዲመረመራውና በተለይ ደግሞ ወጣቱ የአሰብ ወደብን የኢትዮጵያን ህጋዊ ባለቤትነት ጉዳይ እንዳዲስ ውይይት እንዲደረገበትና ይርጋ የሌለውን ያሰብ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ባለቤትነት ሂስቶሪካል ክሌም አዳዲስ እንዳዲስ እንዲነሳ ሐሳብ ለመጨመርና የታሪክ ማስረጃዎችን ለማመላከት ነው የጽሁፉ ሁለተኛ ዓላማ ዛሬ በኢትዮጵያና በሻቢያ መካከል የተደረገ ባለው ግንኙነት ዙሪያ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል መንግስት ለፍበት ለሚገባው ባልጀርቱ ስምምነት ያልተካተተ ጉዳይ ማንሳት ነው እንደሚታወቀው መለዚናዊ ያሰብ የኢትዮጵያ የባህር በርነት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የውጭ ጉዳዩም ሳይደርገው ነው የሚለው አሳብን የውጭ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አድርጎ የማይመለከትበት መንግስት ከመለዚናዊ ተሻለ ሊሆን አይችልም ዛሬ ላይ በኢትዮጵያና በመለስ ዜናዊ ደብዳቤ በተፈጠረቻ ኤርትራ መካከል እንደ አዲስ ግንኙነትና ስምምነት ሊደረግ እንደሆነ እየተሰማ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል መንግስት ከሻቢያ ጋር በሚያደርገው ድርድር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም ያደረገበትን ስፋት እንዳይደገምና እየታሰበ ባለው ስምምነቱ መለስ ዜናዊ ያዘርቱ ስምምነት አካል እንደሆነ ያደረገው ነገር ግን ይሆን ይጋባ የነበረው የኢትዮጵያ የአሳብ የባለቤትነት ጉዳይ እንደ አዲስ በሚጀምረው ስምምነቱ የስምምነቱ ቀዳሚ አካል እንዲሆንና መሆን እንዳለበትም ማሳሰብ የዚህ ጽሁፍ ሁለተኛ አላማ ነው የታሪክ ምንጮቻችን ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም አሳብ የማናት የኢትዮጵያ የባህር ዳር ጥያቄ በሚል በ2003 ዓመተ ምህረት ያስተናድዱት አፍራት አብርሃም ከአገር በስተጀርባ ሰዋትና ሻቢያ የቱሪያ ፈረስ ና የባለ ፈረሱ ተልኮ በሚል ለሁለተኛ ጊዜ በ2003 ዓመተ ምህረት ያፋተሙት ፕሪክለስ ኦፍ ዘ ኤትራንሲ በሚል የተጻፈው ጥንታዊ የግሪክ መጽሐፍና በ1912 ዋይልድፊልድ ሃርቬስ ካፍ ወደ እንግሊዘኛ የተረጎሙት ኢትዮጵያ የባህር ጠረፏና ባህር ኃይሏ በሚል በ2010 ዓመተ ምህረት የተዘጋጀ ድርሳን ዶክተር ተወልደልኡክ የኢትዮጵያ አንድነትና ኢጣሊያ በሚል በ1990 ዓመተ ምህረት የጻፉት ተክለጻ ደግሞ መፍሪያ አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት በሚል በ1981 ዓመተ ምህረት ያዘጋጁት ዶክተር ታደሰ ገድሌ አስደናቂዎቹ የነገስታትና የመሳፈንት ድብዳቤዎች በሚል በ2002 ዓመተ ምህረት አስተናፍተው ያሳተሟቸው ታሪካዊ ሰነዶች ናቸው ወያኔ አሰብን ለጣሊያን የጅ ስራ ፍጡር ኤርትራ ለመስጠት ከሻቢያ ጋር በሚማማልበት ወቅት አቀረብኳቸው ካላቸው ታሪካዊ ማስረጃዎች መካከል የኢትዮጵያ መሪዎች በተለይም ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ለአውሮፓውያን መንግስታት የተላላኳቸውን ድብዳቤዎች ነው የትኛውን የዳግማዊ ሚኒሊክ ድብዳቤ ጥቅሶ ባደመን ለኤርትራ እንደሰጠ ግን አንድን ቦታ ላይ ጥቅሶ ታይገኝም ለዚህ ነው ከፍ ሲል በእውነተኛ ታሪክ ላይ ያልተመሰረተው ፋኖቹ ሻቢያና ወያኔ በኢትዮጵያ ላይ ያሳልፉት ውሳኔ ዘላቂ ሊሆን አይችልም እያልን ያለ ነው ወያኔ ያጼ ሚኒሊክን ደብዳቤ ተንትርሼ አሰብን ለኤርትራ እንድትሰጥ ወስኛለሁ ቢለንም 
ዳግሞ ያጼ ሚኒሊክ ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1876 ዓመተ ምህረት ለንጉስ ኢምቤርቶ ከላኩት ድብዳቤ ውስጥ የሚከተለውን እናገኛለን የጥቅሱ መጀመሪያ የዘይላን በር ነገር በሚቻለው ነገር ሁሉ ተጣጥረው በኔ እጅ ቢሆን እንኳን ባህርጌ በአርሲ በከምባታ በጅማ በከፋ ያለን ነገር ሁሉ በዘይላ አድርገው ነበር ይሄም ማለቴ ለእርሶ እንዳይቸግሮ ባውቀው የኢትዮጵያ ልጆች በንጉስ ምብርቶ ብርታት የቀይ ባህርና የዘይላ በርጃችን ተመልሶ ገባ እንዲሉ ስሞ በነገስታት ታሪካችን ይተከላል የጥቅሱ መጨረሻ ይህ የዳግማዊ ሚኒሊክ ደብዳቤ እንደሚያሳየው ዳግማዊ ሚኒሊክ የጣሊያኑን ንጉስ ኢምበርቶ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ የሚሹት የኢትዮጵያ ብር የነበሩት ቀይ ባህርና ዘይላ ተመልሰው የኢትዮጵያ ብር እንዲሆኑ ነበር የ3000 አመታት ጥንታዊ ታሪክ እንዳላት የተመሰከረላት ሀገራችን ኢትዮጵያ ባን ዶክተር በአለም የልስጥልጣኔ ታሪክ ውስጥ በግንባር ቀደምትነታቸው ተጠቃሽ እንደነበረች የሚዘከርላት ኢትዮጵያ በነገስታቱ ዜና ማዋልና በተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ላይም እንደሚገኘው ሰፊ የባህር ክልልና ወደቦች እንደነበሩት ያደባባይ ሚስተር ነው ከፍ ሲል የቀረበው የዳግማዊ ያጼ ሚኒሊክ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር አካባቢ በቀሰራውያን ኃይሎች እንድትገለል በተደረገችባቸው ወቅቶች ከተጻጻፏቸው መልክቶች ውስጥ እጅግ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ደብዳቤዎቹ ኢትዮጵያውያን በየዘመናቱ የባህር ብር ባለቤትነታቸውን ለማስከበር ከከፈሏቸው መራር መስዋዕትነት ባሻገር ዲፕሎማሲያዊ ትግላቸውንም በመጠኑ የሚያመላክቱ ናቸው ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም በመስከረ ሞር 2004 ዓመተ ምህረት አሰብ የማናት በሚል ርዕስ ለህት መተባበቁት መጽሐፍ እነዚህንና መሰል ታሪካዊ ሰነዶችን የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሞራንና ተመራማሪዎች ያሳተሟቸው መጽሐፍትን የጥናት ወረቀቶችን ዘገባዎችን ቃለ ምልልሶችን ወዘተ በአስረጅነት በመመረጅ የአሰብን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ወደብነት አስረግጠው አቀርበዋል ወያኔ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ወደብ የነበረውን አሰብን ለኤርትራ ለመስጠት የኢትዮጵያ ነገስታት በተለይም ዳግማዊ ያጼ ሚኒሊክ ከመውራባውያን ነገስታት ጋር ተላላቋቸው ያላቸውን ድብዳቤዎች ማሳየት ባይችልም ጥልቅ ምርምር ተድርጎ የተሰናዳው የዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም አሰብ የማናት መጽሐፍ ገጾች ህዳግ ስር የሰፈሩት ማስታወሻዎች እንደሚያሳዩት ግን አሰብ የኢትዮጵያ መሆኑን ለማስረገጥ በአጠቃላይ 216 የታሪክ ማጣቀሻዎችን አቀርበዋል ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም በ13 ምዕራፎች ተከፋፍለው ላንባቢያን ያብረከቱት ታሪካዊ መጽሐፍ ኢትዮጵያ በታሪክ ውስጥ የነበረትን የባህር ብር ባለቤትነት መነሻ ያደረገ ነው ቄሳራውያን ኃይሎች ወደ አፍሪካ ያደረጉትን መስፋፋት ተከትሎ ኢትዮጵያውያን በባህር ብር ባለቤትነታቸው ላይ የገጠማቸውን ተግዳሮትና በኃይል ይወረሩባቸው የነበሩትን የባህር ብሮች ለማስመለስ ያደረጉትን መራራ ትግልም ይዘክራሉ ከዚህ በተጨማሪ የባህር ብር መኖርና አለመኖር በአንድ አገር ኢኮኖሚ ውስጥ የሚያስከትለውን ጥቅምና ጉዳት በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ ያለውን ሚናና ሌሎች ሁኔታዎችን ለትውልዶች የሚተርፍ ማስረጃ ባሰባሰቡበት መጽሐፍ ውስጥ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም በስፋት ዳሰዋቸዋል በእነዚህና በመሰል ጉዳዮች ላይ ያነጣጠሩት ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም የኤርትራ መገንጠልን ተከትሎ ኢትዮጵያ ወደ ባልባ ሀገር የመሆኑ አጉዳይ ያተኮረ ቢሆንም ቅሉ የኢትዮጵያ የባህር ብር ጉዳይ ግን በሁሉም አቅጣጫ ባሉት የኢትዮጵያ ታሪካዊ በሮች ላይ የሚያማትር ነው ከዚህም አልፎ መጽሐፉ የኢትዮ ኤርትራን ጦርነትና ያልጀርሱን የድንበር አከላለል ስምምነት ኮሚሽኑ የተቋቋመበትን ታሪካዊ ዳራ የተባበሩት መንግስታትን ሚና ወዘተ በጥልቀት በመመርመር ያሰብ ወደብ ጉዳይ ላይ በተለየ መልኩ አጽኖት ሰጥቷል ድራሲው ዶክተር ያዕቆብ በመጽሐፋቸው መግቢያ ባሰፈሩት ረጅም ሀተታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በተሐሳስ 2000 ዓመተ ምህረት በመለስ ዜናዊዋ ኢትዮጵያና በሻቢያዋ ኤርትራ መካከል ባልጀርስ የተፈረመው የወሰን ማካለል ስምምነት ሀገራችን አሰብን የራሱ አግዛት የማድረግ እድል እንደነበርና በመለስ ዜናዊና በድርጅቱ በወያኔ ሲራና ድንቁርና 
የኢትዮጵያ የባህር በር ታሪካዊ ጥያቄ እንዳመለጠ ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ መጪው የኢትዮጵያ ትውልድ የኢትዮጵያን የባህር በር ወይንም አስብን ማስመለስ በሄራዊ ግዴታ እንዳለበትና በሴራ በውሸት ላይ የተመሰረተ ስምምነት መቸም ቢሆን ይርጋ እንደሌለው ያንዳንዱ ዜጋ አቅሞ የሚፈቅደውንና የሚችለውን እንዲያደርግ ግዴታውም እንደሆነ በብዛት ይማጸናሉ። እኛም ይህንን ጽሁፍ የምናቀርብ አካላት ዛሬ ላይ እንደሚታየው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል እንደሚጀመር እየተነገረ ያለው አዲስ ግንኙነትና ስምምነት የሚጀመር ከሆነ የወያኔና የሻቢያ ሊቀ መንበሮች አርጀር ስራይ ሲማማሉ የስምምነት አካል ያልነበረው ያሰብ የኢትዮጵያ ወደብነት ጉዳይ ዛሬ ላይ የስምምነቱ አካል መሆን እንዳለበት አብዝተን እንመክራለን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያዊ መንግስት ነኝ የሚል ከሆነ የባህር በርን አስመልክቶ እንደሚጀመር የሚነገርለት የኢትዮጵያና ኤርትራ ስምምነት አካል ማድረግና በወያኔ ስራ የከሸፈው ግን አሰብ የስምምነቱ አካል ተደርጋ ኢትዮጵያ ለተጠቀምበት ይገባ በነበረው ያልጀርሱ ስምምነት ያመለጠውን እድል ወደፊት በሚደረገው ያብይ አህመድ መንግስትና የሻቢያ አገዛዝ ስምምነት ውስጥ ያሰብን ጉዳይ በማካተት ኢትዮጵያ ያመለጣትን እድል መጠቀም ይኖርበታል ከዚህ በተጨማሪ ያብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያዊ መንግስት ነኝ የሚል ከሆነ ከሻቢያ አገዛዝ ጋር ብቻ ሳይሆን የምስራቁ ኢትዮጵያ ክፍል የነበረውና እና አክሊሉ ሀብት ወልድ ወደ ኢትዮጵያ ለማስመለስ አለም የኢትዮጵያ የባህር ብር ጥያቄ ውስጥ ባላስገባ መልኩ ፍጻሜ አጫፍ ድርሶ የነበረችው ነገር ግን በእነ መንግስቱ አለማርያምና ጓዶቹ ድንቁረድናና ክፋት አገር ከሆነችው ከጅቡቲ ጋር በሚካሄደው ስምምነት በ1969 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ በስርዓቱ ያልተካሄደው ስምምነት እንደገና የሚንቀሳቀስበትንም ወይንም ነጎሽየት የሚደረግበትን ሁኔታ በመፍጠር የኢትዮጵያን የባህር በር ጉዳይ የኢትዮጵያና ጅቡቲ የስምምነት አካል ማድረግ ይኖርበታል የባህር በር ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ ድገት ወሳኝ ሚና ያለው ስለመሆኑ ከመለስ ዜናዊና ድንቁርና እንደ ዕውቀት የሙጥኝ አድርጎ ከያዘው ወንጀለኛ ድርጅቱ በስተቀር የተለየ ሐሳብ ያለው በመድር ላይ ሊኖር አይችልም ጀግኖች አያቶቻችን ከቄሳራውያን ኃይሎች ጋር የኢትዮጵያን በሮች አናስነካን ብለው ሲፋለሙ ከሏላዊነት ባሻገር የባህር በር ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ድገት ወሳኝ ሚና ያለው መሆኑን ስለሚያውቁ ነው የትራማጅነት ከአባ ድርበው ጫካ ከገቡት ከመለዝ ዜናዊና የወንጀል ግብራ አብሮቹ ይልቅ ከ19ኛው ዓመተ ክፍለ ዘመን በፊት የነበሩት የኢትዮጵያ ንግስታት የባህር በር ለአንድ አገር ሁለንተናዊ ድገት ስለሚጫወተው ወሳኝ ሚና የነበራቸው ተራማጃ መለካከት ወደር አልነበረው የባህር በር ለአንድ አገር ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ ሚና ያለውን ሚና በሚመለከት አስረጅ ሆን ዘንድ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለ ማርያም በመጽሐፋቸው ውስጥ የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ በወርሃ ጥር 2003 ዓመተ ምህረት ለጦቢያ መጽሔት የሰጡትን አስተያየት እንዲህ አቀርበውታል የጥቅሱ መጀመሪያ ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለፈቻቸው መነሳትና መውደቅ ከባህር በር ጋር ከነበራት ቅርበትና ርቀት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው የባህር በሮቿ በእጇ በነበረበት ዘመን የጎለበተና የበለጸገች ኢትዮጵያን መመስረት ተችሏል ባንጻሩ የባህር በሮዋን በተነጠቀችባቸው ዘመኖች ኢኮኖሚዋ የኮሰሰ ባህሏ የደበዘዘ ፖለቲካዋ የተናጋ ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ አይተናል በኢትዮጵያ እጅግ አንጸባራቂ የነበረው የአክሱም ስልጣኔ እንዲያ መግነኑ በሌላ አጋጣሚ ሳይሆን አክሱም በቀይ ባህር ጠረፍ ላይ በገነባቸው የበላይነት ምክንያት ነበር አዶሊስን ዋና ብር በማድረግ በወቅቱ በነበረው ዓለም አቀፋዊ ንግድ በግንባር ቀደምትነት በመሳተፏ አክሱም እስካሁን የሚያስደንቀውን ብሩ ስልጣኔ የመገንባት ቻሌንጅ የጥቅሱ መጨረሻ ኢትዮጵያን ዓለም አለው የሚል ማንኛውም መንግስት የፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝን ምክር መጠቀም ይኖርበታል ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ገናና የነበረችው የባህር በሮቿ የፈጠሩላትን እድል በመጠቀም ነበር ነመለስ ዜናዊ የኢትዮጵያን የባህር በሮች 
ለሻቢያ አሳልፎ ለመስጠት ከታሪክ አስረጅነት ከሰረጃቸው መካከል ኢትዮጵያ ሰፊ የባህር ብር የነበረትና በኢኮኖሚ የበለጸገች አገር እንደነበረች የሚመሰክሩት ዶሴዎች ቀዳሚዎቹ ናቸው በመራባውያን ዘንድ ኢትዮጵያ የባህር ብር ባለቤት እንደነበረች ለመጀመሪያ ጊዜ ታወቀው ከ150 እስከ 150 አመት ምረት ባለው ጊዜ ውስጥ እንደተጻፈ በሚገመተው Peripels of the Eritrean Sea በተሰኘው መጽሐፍ ነው መጽሐፉ የአክሱማ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ ንግድ በአዶሊስ ወደ በኩል ይተላለፍ እንደነበር ይተርካል ከዚህ በተጨማሪ ኮስሞስ የተባለ የታሪክ ጸሐፊ ክርስቲያን ፎቶግራፊ በሚል በጻፈው ጥንታዊ መጽሐፍ ውስጥ አዶሊስ ወደብን እንደጎበኘ አትቷል ኮስሞስ አዶሊስን በጎበኘበት ወቅት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት አጼ ካሌብ እጅግ የዳበረ ባህር ኃይል እንደነበረቸው ቀይ ባህርን ተሻግረው የመንንና ደቡብ አረቢያን ይቆጣጥሩ እንደነበር ጽፏል በአክሱም ዘመን መጨረሻ ኢትዮጵያ ያጣቻቸውን የባህር ብርሮች በማስመለስ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ሆነው እንዲዘልኩና ኢትዮጵያን የባህር ብር መበት ያደረጓት ኢትዮጵያን ከ1434 እስከ 1468 ዓ.ም ምህረት ያስተዳድሯት አጼ ዘራያቆብ ናቸው አጼ ዘራያቆብ በአጼ ድልና ኦድ ዘመን የተዘጋውን ሰሜን ትግራይና ደጋውን የባህረ ነጋሽ ክፍል መልሰው በመቆጣጠር የግብጽ ጥገኞች የነበሩትን የይፋቶችን ሱልጣኖች ድል አድርገው ቀይ ባህርን እንደገና በመቆጣጠር ኢትዮጵያን የባህር ብር ባለቤት አድርገው አጣል ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታው የማይታውቀው ጉዳት ከደረሰባት ከግራኝ ወረራ በኋላ እንዲሁ የባህር ብር ባለቤት ነበረች ዶክተር ቶልደ ትኩ የኢትዮጵያ አንድነትና ኢጣሊያ በሚል ርዕስ ሚያዛ 1990 ዓመተ ምህረት ባሳተሙት መጽሐፍም በዘመነ መጽሐፍንት ጊዜ ማከላዊ መንግስት ከመዳከሙ ቀደም ብሎ ባጼ ፋሲል ሞትና በ1667 ዓመተ ምህረት መሆኑ ነው ባጼ በካፋ መንግስት መካከል ለ65 አመታት የኢትዮጵያ የባህር ጠረፍ ይዞታ እየተዳከመ በሄድም ባጼ በካፋ ከ1855 እስከ 1769 ዓመተ ምህረት ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ጠረፍ የተጠናከረ ይዞታ እንደነበረት የታሪክ ማስረጃዎችን በማቅረብ ያስረዳሉ። በርግጥ ከዚህ ዘመን በኋላ ቱርኮች ግብጾችና ሌሎች ቄሳሮች የሰሜን ኢትዮጵያ ቁጥረኞችን በመጠቀም የኢትዮጵያን የባህር ብር ለመዝጋት ያልሞከሩበት ጊዜ አልነበረም። ከዚህ በኋላም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጣሊያን አፍሪካን ለመቀራመጥ ሰፊ ዘመቻ ባካሄዱ ጊዜ በኢትዮጵያ የባህር ብሮች አካባቢ ፈታኝ ወቅቶች ተከስተዋል። በተለይም ጣሊያን በእንግሊዝ ገፋፊነትና አጋጅነት የባህረ ነጋሽንና የትግራይ ባንዶችን በመጠቀም ያለምንም መከላከያ ትገኝ የነበረችውን ምጽዋን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1885 ዓ.ም ምረት በቁጥጥር ስር ለማድረግ በቅተዋል። የጣሊያኑ አዝማጅ ኮሎኔል ሳሌታ 802 ወታደሮችን ብቻ ይዞ አሰብ ሲገባ ባጼ ዮሐንስዋ ኢትዮጵያ ምንም መከላከል አላጋጠመው ነበር ይህ የሆነው ቄስ ጁሴፔ ሳፔቶ የተባለው ጣሊያናዊ ካሰብ ክፍል ያለ ምንም መከልካይ ሰፊ መሬት ከገዛ ከ10 አመታት በኋላ የተፈጸመ ነው ይህ የጣሊያን ቄስ ባጼ ዮሐንስ ዘመን ለሩባቲኖ ኩባንያ ሰብንና አካባቢውን በ8100 ማርያ ትሬዛ የገዛው ከአካባቢው ስልጣኖች ከሱልጣን ኢብራሂምና ሱልጣን ሐሰን ቢን መሐመድ ነበር አሰብን ከነነፍሷ የተሸጠችው ያጼ ዮሐንስ መንግስት ይያየ ነበር በወቅቱ አሰብ ተስስሯና አካልነቷ ከላኮ መልዛ ወይንም ከዛሬዋ ወሎ እንጂ መለስ ዜናዊ በደብዳቤ ከፈጠራት ከኤርትራ ጋር አልነበረም ጣሊያኖች ባጼ ዮሐንስ ዘመን አሰብን ከወሎ ቀንሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1875 ዓመተ ምህረት በቁጥጥር ስር ካደረጉ በኋላ ያሰብ የኢጣሊያ ቅኝ ግዛት የሚል የቅኝ ግዛት ክልል ፈጠሩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1885 ዓመተ ምህረት ምጽዋን ከተቆጣጠሩ በኋላ ደግሞ ግዛታቸውን በማጠናከር ያሰብ የኢጣሊያ ቅኝ ግዛት ይባል የነበረውን ስያሜ በመቀየር በቀይ ባህር የኢጣሊያ የቅኝ ግዛቶች በሚል አሻሻሉት 
ከዚህ በኋላ ደግሞ በትግራይ መስፋፍንቶች እየተመሩ የደጋውን የባህር ነጋሽ ክፍል ከያዙ በኋላ ቀደም ይስል ከያዟቸው ያሰብና የምጽዋ ግዛቶች ጋር በማጠቃለልምና በቀይ ባህር የኢጣሊያ ቀኝ ግዛቶች በሚል ከሰየሙት የግዛት ስም ውስጥ ቀይ ባህር ለሚለው ኤርትራ የሚል የላቲን ተለዋጭ ስም በመስጠት እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1890 ዓ.ም ኤርትራ የሚል የቀኝ ግዛት ክልል መሰረተች ኢትዮጵያ የሰሜን ግዛቶቿና ጠረፎቿ በቱርኮች በግብጾች በጣሊያኖችና በፈረንሳይዎች ሲራ በተያዙባት ዘመንም ሆነ ኤርትራ ከተፈጠረች ጊዜ ጀምሮ የባህር ብሮቿን ለማስመለስ ከፍተኛ ጥረት ስታደርግ ኖራለች እነዚህ ጥረቶች የኢትዮጵያን የባህር ብሮች ክርክሮች የሚያቀርቡ ዶሴዎች ናቸው ዳግባዊ አጼ ቴዎድሮስ ጎጃም ሳሉ ለእንግሊዝዋ ንግስት ቪክቶሪያ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1855 ዓ.ም ምህረት በጻፉት ደብዳቤ ጥንት የኢትዮጵያ ነገስታት ባህረ ነጋሽ ይያሉ ተጠሪዎቻቸውን ይሾሙበት የነበረውን የቀይ ባህር አካባቢና ወደቦቿን ያዙት ቱርኮችን ለማስለቀቅ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው ለንግስቲቷ አስተውቀዋል በኢትዮጵያ የባህር በር ላይ የተጋረጠውን ወረራ ለመመከትና የባህር በራቸው ላይ የተዛመተውን ወረራ ለመግታት መወሰናቸው ቱርኮች ያባቶችን መሬት ለቀቁ ብላቸው እንቢብለውኝ በእግዚአብሔር ኃይል ይሄው ልታገል ነው ቱርኮች በባህር ላይ ሆኖ መልክተኛን አላሳልፍም ብለው ችግር ፈጥረውብኛል ሲሉ ገልጸው ነበር ምንም እንኳን ኋላ ላይ አሳልፈው ቢሰጡና ሹመኛቸው በባንዳነት ያደሩ አገር ቢሰጡም ሲጀምሩ አጼ ዮሐንስም ቢሆኑ አጼ ቴክሎጎርጊስን ገድለው ወደ ስልጣን እንደመጡና አክሱም ሲሆን ዘውድ እንደደፉ አክሱም ከተማ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ሰኔ 10 ቀን 1872 ዓመተ ምህረት ለእንግሊዝ ንግስት ቪክቶሪያ በጻፉት የምስጋና ደብዳቤ በመጽዋ ወደብ ወደ ስልጣን ለመውጣት እንዲችሉ ያገዟቸውን መሳሪያ ማስገባታቸውን በማውሳት ምጽዋ የኢትዮጵያ የባህር በር እንደነበር ለማስመለስም ፍላጎት እንደነበራቸው እንዲሲሉ ደብዳቤ መጻፍ ለስልጣን ላበቋቸው ለእንግሊዝዋ ንግስት ጽፈዋል የጥቅሱ መጀመሪያ የመጽዋን በር እኔ እንደስ ይበለው ብለው እንደከፈቱልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የማልፈውን የመንግስት ሰማይን በር ከፍቶ ደስ ያሰኝልኝ በመንግስቱ ውስጥ ያሉት መማከርቶ እኔ እንደስ ሊያሰኙ ይሄን አስበው ስለመከሩ እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማይ ደስ ያሰኛቸው እኔንም ከርሶ ጋር በመክረው አንዶኘ ከፈቃዶ ለመዋል ያብቃኝ ጥንቱንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመንግስት የበቃሁት እርሶ በሰጡኝ መድፍና ንፍጥም ባሩድም ነው አሁን ደግሞ ይልቁንም ይበልጥ ፈጽመው ደስ አሰኙኝ ከዚህ በፊትም እናት ለልጇ እንድትጨነቅ ለኔ መንግስት ሲጨነቁ ይኖራሉ ነገር ግን በቅርብ ቀን ቀርቶ ነው እንጂ እንኳን እርሶ የአውሮፓ ነገስታት መላው ያውቃሉ የምጽዋ በር ያባቶቼ የነገስታት ኢትዮጵያውያን ነው አሁንም እንበልበር ቤተ መንግስት አይቀርምና በርሶ ወኪልነትና አርዳታ የመጽዋን በር እንዲዝ ያድርጉልኝ በዬ አምናለሁ የቀረው ነገር ሁሉ ሲወሰን የዚህ ነገር አልተወሰንልኝም የጥቅሱ መጨረሻ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዚህን ታሪካዊ ትረካ ቀጣይ ክፍል በሚከተለው ሳምንት ኢትዮጵያ አትላንትና ናዛሬ ዝግጅታችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን
ውዳድ ማጮቻችን አውዲዮውን በመጠቀም ያማራ ድምጽ ራዲዮን ስላዳመጡ እናመሰግናለን በቅርብ ከተሰራጩት ፕሮግራሞቻችን ውስጥ የሰኞን ለማዳመጥ ቁጥር አንድን ይጫኑ የሮቡን ለማዳመጥ ቁጥር ሁለትን ይጫኑ የቅዳሜውን ዝግጅት ለማዳመጥ ደግሞ ቁጥር 3ቱን ይጫኑ መልካም ድምጫ ይሁንልዎ ማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን <ME> 